మీరు ఒక డెస్క్టాప్ సిపియూ కొనుక్కున్నప్పుడు లేదా ల్యాప్టాప్లో కూడా అక్కడ మీకు మదర్ బోర్డ్ పై చూస్తే ఎంటీ ర్యామ్ స్టార్ట్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మీరు కొనుక్కున్నప్పుడు దానికన్నా కూడా మీరు దాంట్లో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా లేదా ర్యామ్ని మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా కూడా అప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు ర్యామ్ స్టిక్స్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు అప్పుడు మీ ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీ కంప్యూటర్లో ర్యామ్ మంచిగా ఉండడం కారణంగా పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా మంచి మల్టీ టాస్కింగ్ కూడా ఉంటుంది కానీ మీ కంప్యూటర్లో గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉండాలంటే అక్కడ మీకు ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్నా మంచి సిపియూ ఉన్నా దాంతో సంబంధం ఉండదు ఖచ్చితంగా మంచి జీపీయూ ఉండాలి మన కంప్యూటర్లో మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలంటే మనం మంచి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కానీ ఒక్క గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కన్నా కూడా మనకి ఇంకా మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే సేమ్ ర్యామ్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసినట్టే మల్టిపుల్ జీపీయూస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని మనం ఉపయోగించవచ్చా ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏఎండి క్రాస్ ఫైర్ అనే రెండు స్టాండర్డ్స్ ద్వారా మనం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ జీపీయూస్ని ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టాండర్డ్స్ మధ్య తేడా ఏంటి ఈ రెండు జీపీయూస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతున్న కొద్దీ మన గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే గేమ్స్లో కనిపించే ఎఫ్యూపీ కూడా అలాగే మల్టీప్లై అవుతూ పోతుందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ తయారేసే కంపెనీస్లో అన్నిటికన్నా పాపులర్ టూ కంపెనీస్ ఎన్విడియా ఇంకా ఏఎండి ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ఏఎండి కన్నా కూడా చాలా పాపులర్ ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో మనకి మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఎన్విడియా జీ ఫోర్స్ ఎన్విడియా క్వాడ్రో ఎన్విడియా టైటన్ ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఏఎండి విషయానికి మనం వస్తే ఏఎండి వాళ్ళు రెడాన్ బ్రాండ్ కింద వాళ్ళ జీపీయూస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఎన్విడియా జీపీయూస్తో పాటు సిపీయూస్ని కూడా తయారు చేస్తుంది రైజన్ బ్రాండ్ కింద ఒక సిపియూ అనేది ఒక కంప్యూటర్కి బ్రెయిన్ లాంటిది మనం అని మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ వస్తున్నాం కానీ మనకి గ్రాఫిక్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా జీపీయూ కూడా అవసరం జీపీయూ గురించి ఇంకా సిపియూ ఇంకా జీపీయూ మధ్యలో తేడాలు ఇవన్నీ మీరు క్లియర్గా ఈ రెండు వీడియోస్లో తెలుసుకోవచ్చు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ తయారు చేసే ఈ రెండు కంపెనీస్ కూడా మనం మల్టిపుల్ జీపీయూస్ వాడడానికి రెండు డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొచ్చారు ఎన్విడియా వాళ్ళు ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ అనే స్టాండర్డ్ అలాగే ఏఎండి వాళ్ళు ఏఎండి క్రాస్ ఫైర్ అనే స్టాండర్డ్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ఎలా వాడాలో తెలుసుకునే కన్నా ముందు అసలు మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఏంటో చూద్దాం రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడడానికి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే అఫోర్డబిలిటీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక డెస్క్టాప్ పీసీ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఒక సింగిల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కొనుక్కుంటారు తర్వాత వాళ్ళు వాడుతున్న కొద్దీ వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు లేదా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు సెకండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కొనాలని చూస్తుంటారు అదే కాకుండా గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా అవసరమైన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ తీసుకోవాలి సో బిగినింగ్లో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు ఒక సింపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డే తీసుకుంటారు కానీ ఈ సింపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని వాళ్ళు లాంగ్ రన్లో వాడలేరు అందుకే వాళ్ళు ఇంకా మంచి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని తీసుకొని ఈ సింపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని ఇంకా మంచి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని ప్యారల్గా ఉపయోగించాలని చూస్తుంటారు అందుకోసమే ఈ ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏఎండి క్రాస్ ఫైర్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి ఒక వేల మంది దగ్గర ఒక చాలా హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉన్నా అది ఎక్స్ట్రీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ని పొందాలంటే అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక సింగిల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ మనకు ఎంతైతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందో ప్రజెంట్ డేలో ఇప్పుడు ఉండే హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్తో మనం అంత పర్ఫార్మెన్స్ పొందాలంటే రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ని ప్యారల్గా వాడచ్చు ఇప్పుడు చాలా గేమ్స్ పిచ్చున్న వాళ్ళు ఫోర్ కే రెజల్యూషన్లో మనకి సిక్స్టీ హర్ట్స్లో గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళకి ఫోర్ కే రెజల్యూషన్లో అంత హై రెజల్యూషన్లో వన్ ట్వంటీ హర్ట్స్లో గేమ్ ఆడాలనిపిస్తే హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ రెండింటిని వాళ్ళు ప్యారల్గా వాడతారు ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐని ఎన్విడియా వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎస్ఎల్ఐ అంటే స్కేలబుల్ లింక్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు మీరు టూ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ని ప్యారల్గా వాడాలంటే మీరు టూ ఏఎస్ఎల్ఐ ఉపయోగిస్తారు అదే మీరు త్రీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ లేదా త్రీ కన్నా ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు మల్టీ ఏఎస్ఎల్ఐ ఉపయోగిస్తారు ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏఎండి క్రాస్ ఫైర్ ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో మీరు కంపాటబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ని మీరు ప్యారల్గా వాడాలో తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ గురించి ఫస్ట్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్
దాంతో పాటు సేమ్ ఆన్ బోర్డ్ మెమరీ ఉండాలి అంటే దాంట్లో ఎయిట్ జీబీ ఉంటే దీంట్లో కూడా ఎయిట్ జీబీ ఉండాలి ఇప్పుడు రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ లో ఐదర్ డిఫరెంట్ జీపీ ఉన్నా లేదా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అప్పుడు కూడా మనకి ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ అయి పనిచేయదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వేరే వేరే వెండర్స్ నుంచి వేరే వేరే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉన్నా రెండింటిలో సేమ్ జీపీ అంటే సపోజ్ ఉదాహరణకి ఎన్విడియా జీటీఎక్స్ టెన్ సెవెంటీ ఉండి దాంతో పాటు రెండింటిపై కూడా మనకు ఆన్ బోర్డ్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ త్రీ జీబీ ఉన్నప్పుడు రెండింటిని కూడా మనం ఎస్ఎల్ఏ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏఎండి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ దగ్గరకు వస్తే ఏఎండి క్రాస్ ఫైవ్ లో మనం ప్యారల్ గా ఫోర్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ని కనెక్ట్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఆ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వేరే వేరే వెండర్స్ నుంచి ఉన్నా అవి ఐడెంటికల్ లేకపోయినా సేమ్ లేకపోయినా వాటి క్లాక్ స్పీడ్స్ లో తేడా ఉన్నా లేదా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నా ర్యామ్ కెపాసిటీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నా ఏదేమైనా మనం వాడవచ్చు ఒకటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాలి ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ అన్నిటిపై ఉండే జీపీ ఏదైతుందో అది సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యామిలీ అయ్యి ఉండాలి సేమ్ జనరేషన్ అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ పై టెన్ సిరీస్ జీపీ ఉన్నప్పుడు ఇంకో గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ పై టెన్ సిరీస్ జీపీ ఉండాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకి ఎన్విడియా జీటీఎక్స్ ఒక దానిపై టెన్ సెవెంటీ ఉంటే ఇంకో దానిపై టెన్ ఎయిటీ ఉన్నా కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు కూడా టెన్ సిరీస్ కాబట్టి అలాగే నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఇలాంటి కాంబినేషన్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ కనుక ఈ కంపాటబిలిటీ స్టాండర్డ్స్ కి సరిపోతే మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా సింపుల్ వాటిని సింపుల్ గా మదర్ బోర్డ్ పై స్లాట్స్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి అంటే పీసీఐ స్లాట్స్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకు ఒకవేళ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపాటబుల్ ఉండి మదర్ బోర్డ్ కంపాటబుల్ ఉంటే మనం వాడడం మొదలు పెట్టవచ్చు ఇప్పుడు ఎస్ఎల్ఐ లో ఏమిటి వాళ్ళ క్రాస్ ఫైర్ దాంట్లో తేడా ఏంటంటే ఎస్ఎల్ఐ కి మనకు సపరేట్ గా ఒక బ్రిడ్జ్ అవసరం అంటే బయట నుండి మనం ఈ రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అదే మనం ఇప్పుడు ఏమిటి వాళ్ళ విషయానికి వస్తే కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కూడా మనకి పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ లైన్స్ నుంచి జరుగుతుంది పీసీఐ అంటే పెరిఫరల్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ లో ఉండే ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ లేని ద్వారానే జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఏమిటి వాళ్ళు ఒక సపరేట్ లైన్ ప్రిఫర్ చేయట్లేదు అదే ఎస్ఎల్ఐ లో అంటే ఎన్విడియా వాళ్ళు ఒక సపరేట్ లైన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే సింపుల్ గా ఇది మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి లో ఈ రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ మధ్యలో లోపల ఉండే హైవే నుంచే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంతా జరుగుతుంది కానీ ఎన్విడియా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ మధ్య డైరెక్ట్ గా ఒక ఫ్లై ఓవర్ వేస్తున్నారు ఏమిటి క్రాస్ ఓవర్ వాడుతున్నప్పుడు మనకి ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమిటి వాళ్ళు సిపీయూస్ కూడా తయారు చేస్తారు ఒకవేళ మనకి ఏ సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఉంటాయి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటే దాన్ని వాళ్ళు ఏపీ అని పిలుస్తారు అంటే యాక్సిలేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఒక లో ఎండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ని మీరు ఒక ఏఎండి సిపీయూ దేంట్లో అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉందో దాన్ని మనం దీంతో గ్రాస్ ఫైర్ చేయొచ్చు ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ లో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఎలాగైతే ఏపీయూ అని పేరు ఉందో అలాగే మనం ఇంటెల్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ చూడొచ్చు ఇంటెల్ హెచ్డి గ్రాఫిక్స్ ఇంటెల్ ఐరిస్ ఇంటెల్ ఐరిస్ ప్రో ఇవన్నీ కూడా ఇంటెల్ వాళ్ళ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కి డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కి తేడాలు అన్ని మీరు క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు మీ కంప్యూటర్ లో ఇప్పుడు మీరు డబుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడాలనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు మీరు రెండింతలు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి దాంతో పాటు ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలంటే మీకు చాలా మంచి పవర్ సప్లై యూనిట్ ఉండాలి రెండింటికి కూడా పవర్ సప్లై చేయగలగాలి అలాగే డబుల్ హీట్ కూడా వస్తుంది సో దీన్ని కూల్ చేయడానికి మీ దగ్గర మంచి కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి రేడియేటర్ కూడా ఉండాలి అదే కాకుండా మీ క్యాబినెట్ కూడా మంచి వెంటిలేషన్ ఉండాలి అప్పుడే హీట్ మొత్తం కూడా డిసిపేట్ అవ్వగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయో మనం చూద్దాం జనరల్ గా ఈ స్టాండర్డ్స్ వాడే వాళ్ళ మిస్కన్సెప్షన్ ఏముంటుందంటే అపోహ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీ ర్యామ్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా యాడ్ అయిపోతాయి మనకు అంత ఎక్కువ ర్యామ్ వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ అలా జరగదు ఈ రెండు కూడా మిర్రర్ అవుతాయి అంటే దీంట్లో ఉన్నదే దాంట్లో ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీ ర్యామ్స్ కనుక ఉంటే లోయెస్ట్ ఉన్న దాన్ని దీంట్లో మనకి మిర్రర్ అవుతుంది మిగిలినంతా కూడా మనకు వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎలాగో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ఉండి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కి సపోర్ట్ చేసే స్టాండర్డ్ ఏమిటి క్రాస్ ఫైర్ మాత్రమే ఏదన్నా
ఫ్రేమ్ రేట్ తో పాటు మనకు ఫ్రేమ్ టైం అనేది కూడా అంతే ముఖ్యం ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ రేట్ పెరుగుతుందంటే మనకి ఒక సెకండ్ లో ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఒక ఫ్రేమ్ వచ్చి మన కన్ను దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసేంతసేపు ఉండి అప్పుడు పోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ రావాలి కానీ మైక్రో స్టార్టరింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఫ్రేమ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అసలు మనకు ఆ ఫ్రేమ్ ఉన్నట్టే అర్థం కాదు లేకపోతే చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది దానివల్ల ఒక ఫ్రేమ్ ఇంకో ఫ్రేమ్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది సో టూ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడేంత వరకు మనకు పర్ఫార్మెన్స్ డబల్ అవుతుందనే చెప్పొచ్చు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ పెరుగుతుంటే మనకు లాఫ్ డిమినేషింగ్ రిటర్న్స్ వస్తుంది అదే కాకుండా మైక్రో స్టార్టరింగ్ కూడా ఒక వింత ప్రాబ్లం లాఫ్ డిమినేషింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం టూ వాడేటప్పుడు మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే డబుల్ అవుతుంది కానీ త్రీ వాడినంత మాత్రాన ట్రిపుల్ అలాగే ఫోర్ వాడినంత మాత్రాన మనకు పర్ఫార్మెన్స్ నాలుగు రేట్లు అస్సలు అవ్వదు ఫ్రేమ్ రేట్ లో మీరు కొంచెం చేంజ్ చూడొచ్చు మరి ఎక్కువ చేంజ్ అయితే చూడలేరు మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడేటప్పుడు ఇది హార్డ్వేర్ లెవెల్ లోనే కాకుండా మనకి సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ లో కూడా గేమ్ డెవలపర్స్ చాలా పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంటారు ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడుతున్నామంటే ఆ గేమ్ డెవలపర్ ఫస్ట్ దీన్ని మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ అని చెప్పి ఆప్టమైజ్ చేసి ఉండాలి ఇలా చాలా పాపులర్ గేమ్స్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళే ఇలా మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఆప్టమైజ్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆప్టిమైజ్ చేయకపోతే అసలు మీకు ఓన్లీ అది సింగిల్ జీపీ మాత్రం సింగిల్ జీపీ మాత్రమే వాడుకుంటుంది సెకండ్ జీపీ కంప్లీట్ గా ఐడియల్ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ఆడే వాళ్ళ వాడే వాళ్ళ కమ్యూనిటీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ చాలా తక్కువ మంది వాడతారు దాంట్లో మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ చాలా చాలా తక్కువ మంది వాడతారు వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు సపరేట్ గా గేమ్ డెవలపర్స్ కూర్చొని వాళ్ళ కోసం అని గేమ్ ని డిజైన్ చేస్తూ పోలేరు దానికన్నా బెటర్ గా వాళ్ళ టైం మొత్తం గేమ్ లో ఉండే తప్పులు రికగ్నైజ్ చేయడానికి లేదా దాని ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని దాని స్టోరీ లైన్ ఇంకా బెటర్ చేయడానికి అని ఉపయోగిస్తుంటారు మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడడం వల్ల నేను ఇప్పటివరకు ఓన్లీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చెప్పినట్టే ఉంది కానీ ఖచ్చితంగా చాలా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అందుకే మనం మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడతాం ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎఫ్పిఎస్ చాలా పెరగడానికి ఎఫ్పిఎస్ పెరగడమే కాకుండా మనం మంచి గ్రాఫిక్ ఫ్రీడిలిటీ కూడా వచ్చేలాగా సెట్టింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్పిఎస్ పెరిగే బదులు మనకు అక్కడ ఇమేజ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది అదే కాకుండా మనం ఇంకా మంచి హై రెజల్యూషన్స్ లో గేమ్స్ ఆడొచ్చు టెన్ ఎయిటీపీలో టెన్ ఎయిటీపీలో ఆడేది మనం ఫోర్ కే రెజల్యూషన్ రావచ్చు అన్నిటికన్నా మంచి కారణం ఏంటంటే ఒక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ వాడడమే ఒక చాలా పెద్ద గర్వ కారణం రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడడం వల్ల మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చు నేను రెండు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వాడుతున్నాను అని ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనం ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏంటి క్రాస్ ఫైర్ మొదలు తేడా చూస్తే ఇప్పుడు ఎన్విడియా అనేది కంప్లీట్ గా మన ఎక్స్పీరియన్స్ ని లాక్ డౌన్ చేస్తుంది కంపాటబిలిటీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వదు మనకి ఖచ్చితంగా జీపీ మ్యాచ్ అవ్వాలి దాని తర్వాత దాని ఆన్ బోర్డ్ మెమరీ కూడా సేమ్ ఉండాలి అదే ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్రాస్ ఫైర్ దగ్గరకు వస్తే మనకు ఫుల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది మన చాయిస్ మనం తీసుకోవచ్చు ఎలాంటి వెండర్ నుంచి అయినా మనం గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ పిక్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఆ జీపీయూస్ జనరేషన్స్ ఏమి ఉండాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యామ్ ఉన్నా కూడా పర్లేదు ఎన్విడియా ఓన్లీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ని మాత్రమే తయారు చేస్తుంది అదే ఏంటి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ ని తయారు చేయడంతో పాటు సిపీయూస్ ని కూడా తయారు చేస్తుంది ఇప్పుడు గేమర్స్ లో జనరల్ గా వాళ్ళకి ఎన్విడియా క్వాడ్రో తీసుకోవాలా లేదా ఎన్విడియా జీ ఫోర్ తీసుకోవాలని కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు ఆ రెండింటి మధ్యలో క్లియర్ గా తేడా అని నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పీసీ గేమర్స్ ఒక డిఫరెంట్ జాతి ఎక్కువ ఎఫ్పిఎస్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడడంలో ఉన్నంత సంతోషం వాళ్ళకి ఇంకెన్నో కూడా ఉండదు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ రెజల్యూషన్స్ కోరుకుంటారు టెన్ ఎయిటీ నుంచి ఫోర్ కేకి వచ్చారు ఫోర్ కే లో గేమ్స్ ఆడుతున్నా కూడా ఎయిట్ కే రెజల్యూషన్స్ కోరుకుంటారు ఆడవాళ్ళకి బంగారం ఎలాగో పీసీ గేమర్స్ కి ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ అలాగా మీరు కూడా పీసీలో గేమ్స్ ఆడతారా మీ ల్యాప్టాప్ లో గానీ డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్ లో గానీ ఒక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉందా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రా